Paul Kofi Kofi est allé dire des mots d'encouragement à ses hommes pour l'énorme travail abattu au quotidien pour la sécurité des populations. À Arzopé comme à Akoupé, le ministre en charge de la Défense qui connaît les réalités que vivent ces hommes sur le terrain les a rassurés que le gouvernement de Côte d'Ivoire est à pied d'œuvre pour leur permettre de remplir efficacement leur mission. Paul Kofi Kofi les a toutefois exhortés à la discipline et à la vigilance. Des rencontres avec les autorités administratives et la population d'Akoupé et d'Arzopé, il ressort que dans l'ensemble, la situation sécuritaire est satisfaisante. Toutefois, les intervenants ont souhaité le renforcement des effectifs et des hommes, mais surtout la réhabilitation des sites et de gendarmerie. En 2012, nous avons euh, validé tous les plans de réhabilitation des, des casernes sur la ville d'Abidjan, casernes militaires. En 2013, on, on accorde la priorité donc, euh, aux casernes militaires à l'intérieur du pays, mais aussi et surtout aux casernes, aux sites de gendarmerie, y compris les brigades de gendarmerie. Cette visite du ministre de la Défense est bénéfique pour la région de l'AMI. Ça a permis de mettre en relief quelques ajustements à faire, surtout en termes d'équipement, des euh, collaborateurs qui sont en charge de mener des missions, qui sont obligés euh, quelquefois euh, de faire et de donner le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions euh, de moyens qui ne sont pas en adéquation avec les missions. Sur les quelques zones d'insécurité signalées, le ministre de la Défense a indiqué que l'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour mettre fin aux agissements de ceux qui troublent encore la quiétude des vaillantes populations.